是不是刚上舰，也就是这么几个月啊？适应不适应？适应。适应。习近平主席上军舰、乘战车、登战机，走边防、进哨所、到班排。亲临演训一线指挥谋划，深入基层一线调查研究，足迹遍及大江南北，座座军营。每一句殷切的关心，每一次温暖的握手，都凝结着习近平的爱兵情怀。他曾说：“作为军委主席，我应该拿出更多时间和精力，尽可能多的到部队走一走，到官兵，特别是基层官兵中看一看。”就军队发展带方向性、全局性、根本性的重大问题进行深入调研。希望你们啊，能够珍惜，好好的把握，在军营中啊，刻苦训练，磨砺成才。哎，这雪挺厚啊！不行，我是一年不跟打架了。你带队啊？是啊，知道。那几辛苦了。哎、呃，抗冰雪啊，斗严寒啊，哎、呃，爬冰卧雪，为祖国和人民啊，在这里戍边，祖国和人民都不会忘记你们。主席就来到了，就是咱们现在这个连队，当时非常非常的激动啊。我跟你们一起在这里站岗。那主席关心我这个。到这适不适应？在这吃的好不好？在这穿的暖不暖？鼓励我们这个安心边关，扎根边关，创业立功边关。当时我内心啊特别的澎湃，感觉确实应该在部队慢慢的发展下去。当时我是在主席的右手边的第一个，由于年龄比较小，比较紧张，合影的时候离主席较远。主席连续两次拍我的肩膀说：“小伙子，靠我近一些，就像自己家的老人一样，对自己的孩子和蔼可亲。”这一天，习近平主席。冒着零下三十多摄氏度的严寒，登上五十八节陡峭的台阶，来到三角山哨所，看望正在执勤的战士。现在的婚礼办完了没有？报告主席，还没有，还没有，办完。那找个时间赶紧办了。我没想到，我这一个普通的基层飞行员，结婚这个事情，竟然会牵动主席和灾区人民的心。结得好好的，这是一一层褥子还是什么？一层褥子用垫子。这是多大岁数？哪里人？我叫陈明双。我的家乡来自天津，南京，我是河北保定人，十八岁，挺老练的啊，也挺。<笑><笑>全军将士们，你们要坚定不移，坚持战斗力，这个唯一的、根本的标准。聚焦，备战打仗，锻造，招之即来。来之能战，战之必胜的精兵劲旅。我命令全军各级要强化练兵备战，鲜明导向，坚定不移，把军事训练摆在战略位置，作为中心工作。抓住不放，抓出成效。这是激光测距机，是我们单兵便携式侦察装备。现在你们那个使用都很娴熟了吧？是主席。加油！加油！祝你们啊，呃，在现有的岗位上，踏踏实实，再接再厉。
无私无畏，精武强兵啊，为党啊，为国家，为人民，做出你们宝贵的贡献。我期盼 M D L 龙年转述，九十五战警们，报完毕。现在这个睡觉盖一床被子行吗？报告首长，我们盖一床被子已经很暖和了。上下铺，这是上面的结实点。上下铺，蹲，蹲。赵伯云，就这么几个动作，不要千锤百炼。是，是，不容易。报销。今天来看一下我们的这个国旗分队，也向你们表示慰问。时间好，这个要炖多长时间？这个要炖三个小时以上。三个小时。这样再给你岗位上。在时间岗位上，大家都很关心我，然后班长也很照顾我，我也干得特别开心。还安心这个工作吧？是。让这个战士们都吃好，啊，保家卫国啊，更有劲儿，懂吧？有没有一份功劳啊？主席好，我是一班班长李金鹏，我们正在组织整理内务。整理内务，这是标准化的啊。是啊，主席。现在晚上这个温度大概有多少度啊？室内温度？十五度左右，还是比较暖和。晚上。报告主席，我是女飞行学员周玉轩。今年多大年纪了？报告主席，我是零一年生的，今年十九岁。<笑>报告主席，我是飞行学员崔冲，来自江苏南通，都是高中毕业，通过一番淘汰，剩下的也就是这么一段黄金期，要珍惜，对，我们要爱护，要保护，祖国的这个强军事业，哎，你们是希望。有了先进的飞机、防空武器，更要有啊，压倒敌人。不惧一切强敌的这种英武气概，这才是我们强军的魂。希望大家啊，再接再厉，不断努力，取得你们啊最光荣的业绩。都很棒，都很棒。要关爱退役军人，他们为保家卫国做出了贡献。
谁是最可爱的人，不要让英雄既流血又流泪啊，让军人呢受到尊崇啊，这是最基本啊，这个要保障。刘少，我跟你讲好啊。你在家里吃的怎么样？在家里好多了，家里好，家里好。培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人，锻造铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的波音部队。我们要继续刻苦训练，把本领练得更强，把武艺练得更精，真当一名让习主席放心的好战士。我强烈地感受到，主席是从心里关心工作生活在这片土地上的广大科技干部。哎，很不错。啊，没有别的。好。大家要按照强军目标的要求，严格训练，严格要求，严格管理。